Hola chicos, chicas, muy buenas a todos. Bueno, el otro día estábamos entrando y me dijeron, oye, hoy va a venir un colega, un tío que es ciclista. Y claro, entonces me vino a la cabeza y dije, joder, en, en este mundillo de, de los corremontes, claro, somos tan, tan, tan nuevos y tan amateurs que, que se junta gente como que de otros deportes. O sea, tú no se te ocurre en un partido de fútbol, no, que uno es ciclista, ¿no? Que tú no seas escalador y que se juntan los no, 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 lo normal es que cada uno ya empiece desde abajo y en nuestro deporte todavía ahora empiezan los chavales a entrenar por la montaña y llegará un momento en que todos sean corredores de montaña desde pequeños pero ahora tenemos como distintas tribus, distintas tribus y yo he querido un poquito organizarlas así las principales y bueno, eh, yo a grandes rasgos las tribus de, que componen los corremontes las veía como por un lado eh, un bloque muy fuerte, muy potente que es el principal que son los montañeros gente, eh, yo mismo, mis hermanos, desde niños con nuestros padres hemos andado en el monte, hemos crecido, aparecido las carreras de montaña y nos subimos al carro las carreras de montaña. Vale, eso es un grupo muy fuerte, ¿no? Ante, eh, no tenemos formación de atletismo, <risa> somos lentos, pero eh, eh, se supone que en las zonas técnicas podemos tener una pequeña ventaja. Vale, bueno, por otro lado están luego los corredores de asfalto, los corredores de asfalto, gente que, que ha corrido en asfalto durante toda la vida, le gusta, han empezado las carreras de montaña, han probado y se han enganchado, o gente que compagina ambas cosas. Normalmente gente muy rápida, odiosos, muy buenos cuesta arriba. Nuestra única ventaja es que si no hacen bien la musculatura o que no sean buenos técnicamente bajando. Que luego sí, hay algunos que son muy buenos también técnicamente bajando. Vale, luego el tercer grupo, los ciclistas, eso ya. Ciclistas muy mal, ciclistas muy mal porque aguantan mucho, suben mucho, son sufridores, otro, otro grupo al que odio, bastante bien, bastante bien. Y luego tenemos los esquiadores, los esquiadores son un grupo que no antes sí que son montañeros, pero que compaginan, en invierno no corren, esquían, siguen trabajando y, y luego en verano nos intenta fundir en las caras de montaña. Gente también muy preparada, con mucho nivel, conocimientos técnicos, no antes andan bien. Y luego, bueno, pues, conozco un pequeño corpúsculo, aparte de estas grandes, cuatro grandes tribus, que son los remeros. Los remeros son gente acostumbrada al sufrimiento desde el segundo uno hasta que acaban. Todos, todos muy peligrosos en busca de capturas. Si os cruzáis con un remero, ojo, ojo, que aunque le veáis en el minuto 2, no lo veis, va a aguantar hasta el final. Vale, y bueno, ya me podéis contar más tribus urbanas que vosotros conozcáis. Eh, estas son en cuanto a actividades deportivas. Otro día nos nos meteremos en tribus urbanas en cuanto a niveles deportivos o cómo disfrutar la carrera. Vale, tíos. Bueno, venga, las tribus urbanas.